Hello, good evening, everybody. Hello, hello. Hey, good evening. Nice to see you. Nice to have you here. Hello, hello. Welcome. All righty. So, well, really nice to have you here. So, I know it's been raining a lot. So, bueno, por acá estaba lloviendo fuerte. Y creo que, bueno, por ahí algunos se les ha hecho difícil por el tráfico. Pero eh, por ahí se va a incorporar en un rato, me comentan algunos. Ok. So, let's see, let's see. First things first, let's get down to business. Today we have a lot of, well, a couple of things we're going to check, a couple of things we're going to do. So let's just start with this. So let me see. Da, 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 da. Just give me one second. Okay. All right. So I'm going to take attendance for the first time. And then we start with everything we got to uh, well, we're going to do today. So today is, let's see, October, October. Let's see the fifth. All right. So here we go then. So we start with Alison and Gabriela Ramos. Present. Thank you very much, Alison. We continue with Alba Suleima Garcia. All right, Alba, creo que solo va a estar the listener el día de hoy. So let's see. Let's continue then with Ana Beatriz Pineda. Ana Beatriz Pineda. Are you there? Okay. Nice then. So I guess maybe later. So then we continue with. Claudia Veronica Juarez. Present teacher. Thank you very much, Claudia. Uh, next person, we have Gabriela Idania Diaz. Present. Thank you very much, Gabi. We continue with Glenda Maricela Cuella. Glenda, Glenda, not here yet. So we continue with Iris Beatriz Cornejo. Present teacher. All right, thank you very much. Iris, we continue with Carla Raquel Mendoza. Present teacher. Thank you very much, Carlita. Next, we have Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you, Carlita Lanza. And then we have Let's see, Lucy Natalie Juarez. Present. Thank you very much, Lucy. Nice. Next person, Marilyn del Carmen Solis. All right, I guess she's not here yet. So we continue with Marta Luz Orellana. Present. Thank you very much, Martita. Next person, Mauricio Emilio Alvarenga. Present teacher. Thank you very much, Emilio. Nice. Uh, next person, Mayra Lisbeth Aviles. Present teacher. All right. Thank you very much, Mayra. Good. So we continue with Reinaldo Chavez Guerra. Present teacher. Thank you, Reinaldo. Nice. So we continue with Rosa Vilma Landa Verde. Rosa Vilma, Rosa Vilma, not there yet. All right. So we continue then with Sonia Evelyn Iraeta. Sonia Evelyn, not here yet. All right. So then we have Teresa Guadalupe Bonilla. Creo que no se va a poder conectar ahora, según me comentaba. 
So we continue with Jessica Melissa Oya. Present teacher. Thank you very much, Jesse. Nice. And then we have Julissa Raquel Cruz. Present teacher. Thanks a lot, Julie. Nice. Then we have, let me see, Maria Magdalena Ronquillo. Present. Thank you, Mary. And last but not least, Vilma Consuelo Guzman. Present teacher. Thank you very much, Consuelo. All righty then. So let's see, let's see. Before we actually start with this, well, with today's lesson, um, let's have a little review on this. Well, I know we have been talking a lot about WH questions, but this is something that we actually need to uh, understand clearly, right? Because it's gonna be helpful for us in every single level that we study, since it's something that we use for every single tense that we want to, uh, well, that we want to use. So let's have a little practice on the order of WH questions. So I will share my screen here. Let's see. Oh, Ana Beatriz, uh, there you are. I'm sorry. Ahorita le pongo el chequecito, Ana Beatriz. Thank you. All right. So let's see. I'm going to share my screen. All right. So to start, let's play a little Kahoot so that we can check if we remember how to structure WH questions in the simple present. So let's see. I love this one, it relaxes me. All right. So let's see. I'll wait some minutes for you to connect. And then we start with the review. All right, there we have Iris, Yulo, or Yuli. <laughs> All right, so nice. And Millie. <laughs> okay, a little Perdón. bit. <laughs> Se me fue así. Okay, don't worry, that's fine. <laughs> Pero sabemos que Yuli, don't worry. <laughs> nice. So then we have Reinaldo, Mary, Allison, Nice, Lucy, Carlita Mendoza, Carlita Lanza. All right. So let's see. Some more minutes for the rest to connect, then we start. Let's see. Okay, we have a serial number. Alguien nos puso el do y vende el nombre. Nice. No, el código. That's fine. Martita, good. All right. And I guess we're still missing a couple of people. One more minute so that you can connect. And then we start. In the meanwhile, I'll explain to you. This Kahoot we're going to have right now. Wait. All right. So this Kahoot we're going to have right now, it's going to be about ordering, putting the sentence, well, the question in order. Vamos a poner la pregunta en orden. So, that WH question we were reviewing, or those questions we were reviewing, we're going to put it into practice and to know how to structure that question in the right order, right? Nice. So, then we have Claudia and Mayra. All righty. So, I guess we can start now. Quiero ver. Y Mary, por ahí le aparece eh, el nombre con el de su hijo, creo. Sale Diego y Mía Ronquillo. So, creo que para que no le vaya a afectar, no se olvide de cambiarlo. So, let me see. What else? All right, so then we have Vilma de Girón. Good. 
And that's it. So let's start. In the meanwhile, well, you can still connect. Siempre se pueden conectar. Ahí aparece el código en, el, en la parte inferior derecha de la pantalla. So let's see. Let's start. So here we go with number one. WH questions, simple present. And we have first one. Order the question. Hmm. What do you think? What time do start school? How would you order that question? You still have time. You have plenty of time this in this game. So let's see, let's see. And, 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 and. Let's see. Five, four, three, two, one. A oh, nice, very good. So there you go. So, what time do you start school? So, this is a, a well, uh, your regular WH question with an action verb. What time do you start school? So, after WH word, in this, in this case, what time? Que vamos a hablar, de hecho, hoy vamos a hablar bastante de eso, what time? Uh, then we have the auxiliary, right? What time do you start school? And then the complement that includes the verb. Nice. So let's see. Alison still uh, goes in the first place. Iris, Yuli, Claudia, and Mayra. <laughs> Here we go. Next one. Number two. Order the question. Let's see. Mm -hmm. Where live does Laura? Hmm. Thirty seconds. Ten seconds now. Let's see. Five, four, three, two, one. Ay, ay, ay. Where does Laura live? Yep. So, same structure. WH word, auxiliary, subject. And verb in this case, right? Where does Laura live? Good. So let's see. Positions. Alison, first place. Iris, Yuli, Lucy going up, and Claudia. Here we go with the next one. Don't let your guard down. Order the question. Huh. Not a WH question, but a question. <laughs> so it's a yes, no question this time. What would be the order? Good, 10 seconds now, nine, eight, 
seven, six, five, four, three, two, one. Oh yeah, yeah. Yes, no question. You break my heart. Oh my gosh. So some of you got it correct. Some of you didn't. Let's see. The right order should have been: Do the children speak English in class? Now, hmm, hmm. No sé. Me parece, porque no lo sé, pero ¿será que algunos pusieron do the children in class speak English? ¿Será que algunos pusieron eso? Sí, <ríe> confirma. Yo lo había puesto así de primero, pero luego lo cambié. Ah, there you go, smart move. <ríe> ok, so, podría darse tal vez la confusión de decir eh, si los niños hablan inglés en clase, pero, y um, bueno, no, perdón, do the children in class speak English, que si los niños de la clase hablan inglés, pero en vez de, bueno, nos faltaría acá, in the class, do the children in this class o in the class speak English, I see, no, ¿verdad? podría ser una opción. Pero como no es el caso, solo tenemos in class en general. So, this should have been the right order. So, very good. So, let's see. Alison, no, Lucy, going to the first place. Alison on fire, second. Julie, Melly, going up. And Iris, good. Next one. Here we go. Order the question. Meet friends, do, how often, you? What's the right position? Hi, teacher. Hello, Marilyn. Welcome. <laughs> Todavía se nos puede unir. Acá está el código. All right. In case you want to join the Kahoot. Okay, yo voy a intentar, teacher. Nice, nice. Good. All right. So, three, two, one. Mm. Nice. Very good. So, there you go. This is something that we were studying this day. We have been studying these days. How often, right? How often do you meet friends? How often, remember, it makes reference to the number of times that you perform an action. In this case, meeting friends. How often do you meet friends? Meet, eh, aclaración. No siempre eh, va a significar conocer, como en nice to meet you. Meet friends, en este caso es como de encontrarse con los amigos, o reunirse con amigos, right? How often do you meet friends? So, no es que cada cuanto usted va a conocer amigos nuevos, no. So, uh -uh. it's how often do you get together? So, nice. Let's see. Positions. All right, Alison going back to the first place. Lucy on fire. Melly going up. Carlita Lanza going up. And Vilma de Giron going up. Let's see the next one. All right, here we go with the next one. Hmm. What about this one? What do you think? Hmm. 
still have some time. What color prefer team does? What would that be? Huh. So five seconds, four, three. Teacher, that music makes me feel nervous. <laughs> <laughs> me too. <laughs> That's what I like about the music. It gives you that feeling. <laughs> All right. So what color does team prefer? That was the right thing. So excellent. Most of you got it correct. Notice something here. If you pay attention to the word color, some of you might be saying, hey, pero así no se escribe color, right? Yo no lo he visto así. No está mal escrito, right? But in this case, they are adding an U because this most likely is British. In inglés británico, y aparte de que el acento es diferente, hay algunas palabras que se escriben de manera ligeramente diferente. Como se acuerdan, ayer vimos por ahí una palabra que decía mom, creo, M-U-M, en vez de M-O-M, right? Que es mamá, no? But it's the same, eh, but it's British. Here we have color, le agregan una U. En inglés americano solo va con O, like in Spanish, color, color. But British English with a U. ¿Eso afecta en la pronunciación? No. Right, so it's color, right? Color, it's the same. So there you go. Alrighty, let's see then. Positions. All right, so Alison still in the first place. Lucy on fire. Meli, Vilma, De Giron, and Lanza. Good, Vilma going up. Here we go with the next one. So what about this question? Huh. Study does Anna win? What do you think? Right. Good. Oh, nice. Very good. So there you go. When does Anna study? Excellent. Most of you got it correct one more time. So nice. Let's see. Same positions. No changes. Next one. We're about to finish. So, order the question. Easy. Es que se equivoque en este punto menos. No, I'm just kidding. <laughs> no pressure. Let's see, let's see. What would be... one of the first questions at the beginning of the class. Um, that's it. So, how are you today? Come on. How are you today? That's one of the, well, the questions we ask every day, right? So there you go. In this case, we, well, we consider it a WH question. Remember, even though we don't have specifically a WH word, but how, which is considered a WH word, but doesn't exactly start with that. And in this case, with the verb to be, right? How are you today? 
Ya me manchaban la pizarra. Ay, ay, ay. So let's see. So we have. All right, good. So Alison still in the first place. Lucy, Meli, Vilma de Giron, and Yuli going up. Nice. Let's see the next one. Hmm. This is a kind of unusual structure, but no, not that unusual. Ask me. Father what is my twin siblings? Siblings. Yes. Siblings is when you have brothers and sisters. So, for example, if I have a brother and a sister, I cannot say I have two brothers because I have a sister, or two sisters because I have a brother. So I say I have two siblings, right? He plays the word hermanos in Spanish, but for boys and girls. So there you go. Clear now? Yes? Yes, thanks. Nice. Excellent, good. All right. So here we have something, well, uh, a peculiar structure here. How many brothers have you got? Have you got? This is a synonym or the structure here is a synonym for do you have? How many brothers have you got? It's the same as saying how many brothers do you have? So pretty much the same. So the expressions are synonyms. So there you go. So let's see, let's see the next one. All right, positions changing. So, Alison, still in the first place. Lucy, Vilma de Giron going up. Meli and Carlita Lanza. We're about to finish here. Number nine. So, what about this one? Hmm. They do. How many pencils need? So we have how many, uh, you remember, we were studying this also yesterday. How many pencils do they need? So there you go. Pencils, as we were saying yesterday, eh, those items or those objects, they are countable. So we don't use how much. We use how many, right? How many pencils? So nice. So let me see. Alison still in the first place. Lucy on fire. Vilma, De Giron, Meli, and Yuli going up again. So this is the last one. Let's see how you do. Order the question. Huh. So it's a yes, no question. Ah, 
let's see. Most of you already got it. So nice. Go to school on Saturday. That's Helen. So seven, six, five, four, three, two, one. Fifty fifty. Jesus Christ in heaven. So let's see. So mitad y mitad la tuvo buena y la otra mitad la tuvo mala. So does Helen go to school on Saturday? Remember here the thing changes because it's not a WH question. It's a yes no question. So we start with the auxiliary. Does Right, does Helen, and then the complement, including the verb, go to school on Saturday. So that's how it should have been. So final scores. Let's see. Third place, Vilma de Giron. Nice. Second place, Lucy. And the first place goes to Alison. There you go. Nice. Special mentions to Meli and Yuli. Nice. Great. All right, all right. So <laughs> here we go. Nice. Well done. Well played. Okay, ladies and gentlemen, today we're going to be, well, now that we have reviewed something about WH questions, WH words, etc., etc., and even yes, no questions. We're going to be talking a little bit about the time today. But to talk about the time, it would be good to talk a little bit about numbers as well. We cannot tell the time if we are not sure how to tell, well, how to read numbers. So I'm going to show you a little video here in which we're going to see something related to numbers from one to 100. So for some of you, this might be something that is not that new. For some of you, this might be the first time that you're going to see like the, the complete set of numbers from one to 100. So let's see, let's pay attention to the way we write them and to the way we pronounce them. So here we go. Listen and take notes if needed. Here we go. The numbers in English from one to a hundred. One, two, three, four. Five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. Fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three. Twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty, thirty-one, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Okay, so I guess we got the idea here. So after listening to all these numbers, you might be thinking, well, how, do I have to memorize all those numbers from one to 100? No, not really. It doesn't work that way. We can learn numbers from one to 100 in an easier way, actually. So let me show you something here. So here we go. Logic about numbers in English is pretty easy. Yeah. So there are some numbers that, of course, we need to have clear in our mind. So, for example, numbers from zero to, to nine or to 10. For example, we have zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. So I got to memorize those ones. There's no other way. Careful with the pronunciation. No se dice tri, right? Tri es un árbol, right? Three is the number. So a tree, it's just a plant. Number three, that's the number. T-H, right? Three, three, three. After that, be careful on how you write eight. Eight, sometimes we forget how to write it. So remember, G-H-T, G-H-T, eight, eight, G-H-T. Same as you write night, eight, night. They are written in a similar way. The number zero, the number zero, it can also be pronounced O, right? Like the letter O. So in some, well, some people, you're going to hear that they're going to pronounce it, especially when giving like series of numbers, like phone numbers, they say one, two, zero, oh, I'm sorry, one, two, O, nine, 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 seven, five, O, two, for example. So, uh, you might hear zero or O. Oh. Then we have the ones that I believe are the most difficult numbers to memorize from 11 to 19, some of them at least. So you have, well, actually we have 10, 11, 12, 13, not 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Okay. Uh -huh. Tell me. A mí me cuesta bastante captar lo que es la vocalización del 30. Lo confundo bastante. No sé si lo puede repetir porque sí me cuesta pronunciar. Yes. A, a, a muchas personas, de hecho, les cuesta. He escuchado profesores de inglés decir 30. Y es 30, 30. 
Tenemos 20, 20 y el 30, 30, 30, 30, right? No 30, 30, 30, right? So there you go. In the you put 31, 32, 33, etc., etc. So there you go, Julie. Now, okay, anytime. Now, coming back to numbers from 10 to 20. Here we have three original, well, let's say, yeah, uh, three original numbers that we are not going to repeat again. We have 10, 11, and 12. Um, these ones are like special numbers um, as we are not making up those numbers from the rest of them. Si se fijan, del 13 al 19, casi que solo le estoy agregando parte de la estructura del 3 al 9, más la palabra teen, right? 13, 13. So, se parece a 3, pero le estoy agregando teen. Y, um, de pronto la del 3 y el 13, medio se parecen, podrían ser primos. Pero 4 y 14, Sí es casi lo mismo, bueno, es lo mismo, solo que le agrego la palabra team, 14, 15, igual, 5, no es exactamente igual, pero se parece bastante, 15, no confundir 15 con 50, right, y 15, 15, 50, 50, 15, 50, they are different. So, no me van a decir, eh, I am 15 or I'm 50, right? So, no se van a confundir por ahí. So, there you go. <laughs> there you have 16, 17, 18, 19. Esto de acá, del 16 al 19, vamos en bajada, como dicen. O sea, es súper fácil porque es el mismo número, el 6, el 7, el 8, el 9 pero con la palabra teen, right? So, easy. Now, del 20 en adelante se pone más fácil todavía. ¿Por qué? Porque repito lo mismo. 20, 21, 22, 23, 24, etc., etc. Así hasta el 29, yep. Luego viene el 30. Que si se fijan, vamos repitiendo más o menos las estructuras del 12 y del 13 hasta acá. So, el 12 era 12, pero acá es 20. 13, 13, 30, 30, 31, 32, 33, 34, etcétera, etcétera, hasta que llegamos al 40. Muy parecido al 4 y al 14, 4, 14, 40. Entonces, si se fijan, ¿qué vamos agregando? Ya no agregamos la palabra team. Para las decenas, vamos agregando la T y la Y. So, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Yep. Casi del, quiero ver, del 60 al 90, es otra vez el mismo número, el 6, 6, más la T y la Y, 60, right? 70, 70, 80, 90, y de ahí tengo el 100. Del 100 para arriba se pone más fácil la cosa porque vuelvo a repetir toda la chorrera de números que acabo de, eh, de aprenderme, right? So, es lo mismo. 105, 105. So, vuelvo a repetir el 100, que es el 100. 5, 5. 127, 127. El mismo número que ya acabo de ver acá, el 27, más el 100. 127. Y así, y la centena solo le voy cambiando el número. 100, 200, 300, 400, etcétera, etcétera. 
Solo voy agregando la palabra 100 a los números del 1 al 9. El 10, que sería el 1000, sería 1000, right? 1000, 1000. Y lo mismo, de ahí vuelvo a repetir todos los números que ya, ya me aprendí, es lo mismo, right? De ahí tengo 2000, 3000, 4000, etcétera, etcétera. Hasta que llego al millón, one million, ten million, y ahí puedo seguir. ¿no? Entre más grande es la cantidad, más repetitivo se vuelve. Lo único que nos tenemos que aprender son los del, uno, del cero al cien. De ahí, easy. Solo no olvidar la palabra hundred y thousand. And that's it. Julie. Teacher, y si ah, queremos decir, por ejemplo, la cantidad 2,321, tendríamos que decir 2,300. Ajá. La voy a apuntar porque me va a dar derrame ahorita hasta ahora. Ya no coordino bien. ¿Cómo era? ¿Cuánto dijo? 2,321. 2,321. Hasta dudo que lo escriba bien. Ahí está. 2,321. Nice. ¿Cómo lo diríamos? 2,000. 2,321. 2,321. 2,321. Exactly. There you go. So, who's the same? Porque tendríamos que anotar todita detalladamente, ¿verdad? Lo que es. Yes. 2,300. Ok. Exactly. Cuando nosotros hablamos, eh, por ejemplo, de números, bueno, con años, por ejemplo. Si yo tengo el año 1998, lo digo en pares. 1998. 10, como que yo dijera 19, 98. Pero es un año. Pero si yo quiero contar los ocotes de corona que tiene mi tío en el terreno en Sonsonate, entonces ahí no puedo contarlos en pares. ¿verdad? Ahí sí tengo que ocupar una cantidad grande, o sea, tengo que decir completa la cantidad, y digamos, él cosechó todo esto, Jocote, ¿verdad? 2,321. Ni modo, no me salvo. Ahí a ley lo tengo que decir así, right? So, yes, a menos que tengamos años, entonces, tenemos que decir la cantidad detallada, así como lo decía Julie. Nice. Now, also, sometimes, um, cuando hablamos de dinero, también el, la cantidad se vuelve, podría cambiar un poquito. So, let's say, for example, famoso precio, ¿verdad? con centavos. Uh, we have 1999. Uh, I'm sorry, 99.99, right? So, ¿cuánto vale? Está en oferta, 99.99, right? Antes estaba 100. So, in this case, we just use 99, or we will read this amount, 99 dollars and 99 cents. Así leeríamos la cantidad, en dólares y centavos. Si yo quiero decir 20 y 20.80 le salió en el super. $20.80. It's how much is it? It's $20.80. Y si se acuerdan, esa será de hecho otra de las WH words o de las WH questions we studied. How much is it? It's, y aquí damos el precio, ¿no? It's $20.80. It's $99.99, etc., etcétera, etcétera. Y. También podría pasar que alguien me salga bien campeón y me diga, eh, acá en vez de decir $1,500, que me diga $1,500. So, antes y yo trabajé en servicio al cliente y tomaba pagos, este, a veces tomaba pagos. Y una vez me dijo, una, bueno, un, un gringo me dijo, eh, I want to pay $1,500. Y yo me quedé, $1,500. ¿Cómo así que $1,500? O 
jamás había escuchado yo eso, jamás me, me dijeron mis profesores de inglés, 1500 dólares. Me cuestioné toda mi existencia y ya era graduado, de hecho, de, de profesor de inglés y dije yo, ¿qué, ¿de qué me habla esta persona? Y después de razonar un poquito, caí en cuenta de que tenía sentido, porque nosotros llegamos hasta el 900. 900 dólares de ahí el 1000. Pero si yo le sigo, si yo lo sigo leyendo así, me tiene sentido, ¿no? Y acá sería 1000. O sea, 1000, 1000. So, acá sería, in this case, so, 2000 dólares, right? Entonces, 1500 eran 1500. So, es algo que para la gente en Estados Unidos es común. decir, bueno, ciertas cantidades de dinero que pasan de los 1000, las siguen contando con el 100. Yo lo considero un poco informal. No es exactamente, bueno, no es lo que veríamos en un libro de texto o no es lo que se vería comúnmente en... En, en una clase de inglés, pero sí se escucha mucho, right? So, something that you might get to hear if you ever, well, travel or someone wants to pay or whatever, right? Or you can use it too, right? So, there you go. Now, any questions about numbers? Yuli, uh -huh. eh, Con referente a lo anterior, este, donde dice Hamash, según le había entendido yo y anoté unos ejemplos ayer, que how many era algo contable. Yes. Y jamás Ajá. algo no contable. Exacto. Pero según escribe ahí, está preguntando cuánto es en dinero, Ajá. que es algo que se puede contar. ¿Por qué no mm -hmm. va how many? Sí y no. So, ¿por qué el how much y no el how many con el dinero? Mm -hmm. En español, nosotros... Bueno, tal vez, tal vez no. La palabra dinero, dinero en sí, no es contable. Y creo que ni en, ni en inglés ni en español. Bueno, mi mamá o mi abuelita hubieran dicho, es que se me ha perdido un dinero, <risa> right? Pero no es lo correcto. <risa> no, no decimos tengo tres dineros o tengo seis dineros. Tampoco en inglés decimos I have six monies o seven monies. Sino, ¿qué es lo que cuento? Currency. Lo que yo cuento son dólares, pesetas, pesos, eh, reales, etcétera, etcétera. That is currency. Currency is what we know as moneda, right? La moneda de cada país. Y so that is currency. Eso es lo que contamos. En este caso, dólares. Entonces, ¿por qué el how much? Porque es how much money. How much money is it? ¿Cuánto dinero cuesta? Pero no decimos cuánto dinero cuesta. Decimos cuánto cuesta. Porque se sobreentiende que es cuánto dinero. No. De ahí que no decimos how many, sino how much in English. There you go. Ok, gracias. Nice. Excellent. Good. Alrighty, so any other question about reading amounts or reading I have numbers? a question to share. Aha, uh -huh. go ahead. Eh, con los centavos. Mm, what happened? Um, ¿Cómo pronunciar lo de los centavos? Ah, y cents, right? Y les decía acá, por ejemplo, en la de 2080, ¿cómo leería la cantidad? Twenty dollars, eighty cents. Centavos, cents, como 50 cents el cantante. There you go. So, just like that. Siempre que tenemos cantidades de dinero, y usualmente leemos el dólar y el centavo, right? All the time. So, there you go. Nice. Teacher, but why people sometimes used to say 20 bucks? Oh, that's another informal way to call money, right? In vez de decir dollars, they say bucks. 
So for example, this will be 20 bucks, 80 cents. So it's just 20 bucks, 80 cents. Instead of dollars, they use bucks. So the, um, there was, well, no, it's it was like a exactly slang. Like that. It could be considered slang, yes. Um, not something that I would use, for example, in a formal situation. So if I, I'm speaking with my boss and I'm talking about, uh, I don't know, like uh, um, negotiating my payment, for example, in a job interview, I wouldn't say, oh yeah, I want to earn, or I want to make 1,000 bucks per month. Mm -mm. No, right, $1,000. Uh, but never box. Box, you use it. Eh, you are, you know, sometimes just if you just want to sound casual with a cashier or with a person who's selling something, then you can use the word the word buck. Or with your friends, right? Hey, do you have five bucks? Uh, can you give me five bucks? Right? Entre chero, como diríamos, we can use that too. ¿Qué significa? ¿Cuál sería el equivalente? Como que aquí dijéramos, préstame cinco bolas. Can you give me five bucks? Right? Do you have five bucks with you that I could borrow? So that's, that's the, the origin of the expression, right? No tiene realmente un significado en sí, pero sí lo, lo podríamos traducir como esa manera informal de referirnos al dinero. Nice. But good. Nice. All right. Any other doubt or questions? Clear as crystal? Nice. Clear as crystal then. Okay. Before we start or before we continue with this, it's almost nine. So I'm going to take the attendance so that we can work without any problem with the rest of the things here. So let's see. I start then second time for attendance. I start with Alison Gabriela Ramos. Se fue Alison. Present. <laughs> All right, nice. Thank you, Alison. We continue with Alba Suleima Garcia. Thank you very much, Alba. Nice. Next person, Ana Beatriz Pineda. Present. Thank you very much, Ana Beatriz. Y next person, Claudia Veronica Juarez. Present, teacher. Thank you, Claudia. Nice. So we have next person here, Gabriela Idania Diaz. Present. Thank you, Gabby. Very good. We continue with Glenda Maricela Cuellar. Glenda Maricela, not here. So we continue with Iris Beatriz Cornejo. Present teacher. Thank you very much, Iris. Next person, Raquel, I'm sorry, Carla Raquel Mendoza. Present. Thank you very much, Carlita. Next person, Carla Yesenia Lanza. Thanks a lot, Carlita Lanza. Next person, Lucy Natalie Juarez. Present. Thank you, Lucy. Next, Marilyn Del Carmen Solis. Present. Thank you very much, Marilyn. So we continue with, let's see, Marta Luz Orellana. Present. Thanks, Martita. And next person, we have Mauricio Emilio Alvarenga. Mauricio, por ahí lo vi, ahí está. All right, thank you very much, Mauricio. So we continue with Mayra Lisbeth Aviles. Present teacher. All right, thank you very much. E Mayra, we continue with Reinaldo Chavez Guerra. 
Present teacher. All right. Thanks a lot, Reinaldo. And next we have Rosa Vilma Landa Verde. Rosa Vilma, Rosa Vilma, not here. So we continue then with Sonia Evelyn Iraeta. Present. Thank you very much, Evelyn. So next we have Teresa Guadalupe Bonilla. She not here. So we continue with Jessica Melissa Oya. Thank you very much, Meli. And also we continue with Julissa Raquel Cruz. Present teacher. Thank you very much, Julie. Next person, Maria Magdalena Ronquillo. Present. Thanks a lot, Mary. And last but not least, Vilma Consuelo Guzman. Present. All right, there you go. Thank you very much. All right, so now that we started something related to numbers and how to write numbers, how to tell the numbers, let me see. I have a little practice for you based on this. So where is here? Okay, here it is. Perfect. Uh-huh, tell me. Hola, hola. Ajá, Glenda. Usted me hablaba, Glenda, ¿sí? Uy, creo que tiene este... problemas de conexión, pero creo que... Era... Ok, y don't worry. Nice. Creo que, bueno, apenas le escuchamos. Pero ahorita le puse aquí el chequecito de que aquí está. Hola, soy Glenda. Yes. Ahora aquí sí. estoy en la clase. Sí, ya le puse el chequecito. Glenda Cuellar. Yes, yes. Nice, Glenda. Thank you. Escribo, él escribe. Nice, nice. All right, so there you go. So I was saying, if mm, I have here this track. Thank you. All right, anytime. Uh, I have here yeah, this practice you. for you. Thank you. All right, all right. So <laughs> I'm going to share a link with you and I'm going to share this practice so that you can, let me see, go with this. Let's see. Ahí está. So what are we going to do with this link? Esta práctica la vamos a trabajar de manera individual. So I'm going to play the audio so that you can listen to it. And let me share my screen. Me la van a mandar, pero de manera individual, right? So here you go. Here we have a little practice about numbers. We are going to listen to each of the spaces and you pretty much, you're just going to type here the number that you listen. So, si escuchan, por ejemplo, que dice six, acá van a poner number six. Y así con el resto de los números. Puede ser que escuchen números del uno al cien, right? So, be ready to catch the number. Voy a repetir y cada uno dos veces. All right. So I'm going to repeat each of them two times. Y let me see. Todos Sorry. Vamos, uh -huh. Tell me. El, nume, el número, no la letra. No el la número. escritura. Solo ah, el okay. número está bien. Yes. Okay, Just the thanks. number. Nice. Good. So let me see. Quiero ver si les puedo compartir el link. Y por WhatsApp. En lo ya, que lo todos... mandé. ya lo mandó. Ah, nice. So nice. Thank you very much. Thank you. All right. Nice, Iris. Thank you very much. Okay, then. So let's see. Here we go. Recuerden para enviarlo. Igual, así como hemos estado enviando todas las prácticas, ¿no? Con su nombre. Here. 
Y bueno, enviar mis respuestas a mi profesor. Acuérdense, no me lo van a dar aquí, sino que en, en este. Eh, your name, curso, B1, subject, English, and then here, my email address. No, right, ya le voy a poner la, el correo electrónico en el grupo de WhatsApp, por si acaso. So, let's start. You ready? Here we go. So, listen. So, let me see. Here we go. Number one. 24. 24. 24. 24. Number two. 12. 12. 12. Number three. 87. 87. 87 Number 4 50 50 50 Number 5 79 79 79 Next one 87 87 87 Next one 44 44 44 Next one 91 91 91 Next one 42 42 42 91 42 Okay, Here we go with the next one 3 3 3 El último de esta columna 58 58 58 There you go. Vamos con la segunda columna, number 1. 99 99 99 Next 32 32 32 Next. 13. 13. 13. Next one. 66. 66. 66. Next. Wait. 25. 25. Next one. 63. 63. 63. 63. Next one. 82. 82. 82. Next. 15. 15 15 Next one 8 8 8 Next 27 27 27 El último de esta columna 47 47 47 All right. Vamos con la última. Number 1. 46 46 
46. 46, right? 46 or 46 American. Next one. 17. 17. 17. Next one. 61. 61. 61. Next one. 19. 19. 19. Next. 51. 51. 51. All right. 51. Oops, I'm sorry. Next one. 6. 6. 6. Next. 85. 85. 85. Next. 30. 30. 30. Right. Next one. 77. 77. 77. All righty. And let's see. 11. 11. 11. Next. The last one. 33. 33 33 there you go and that's pretty much it all righty so if you notice the pronunciation here was a little bit different because probably this speaker is british they sound similar but they usually exaggerate the t sounds uh which is something different from American speakers. Um, for example, an American speaker, probably this person would say 20, 20, but British speaker, they would say 20, 20, right? So they pronounce those letter T's like, I don't know, very, um, they're well-marked T's, right? Different, from American English a little bit. All right, so don't forget to send it. Send it as we usually do it, as I showed you in here. So just send it to this email, right? No olviden enviarlo a mi correo electrónico. Se lo voy a poner también en el chat. So there you go. Nice. Okay then. So now, I guess we can move on. Now that we know numbers, now that we practice something about numbers, I guess we are ready to talk about the time. So how do we tell the time in English? Let's see, so that we can, wait, so that we can review something about this. We're going to go to, da, 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 to quizzes. So I guess we have used quizzes before. Creo que ya hemos utilizado quizzes con ustedes antes. Let me see. I'm going to share the link so that you can just join us. Le voy a compartir el link en el chat de Zoom. There you go. Si no ven el link o si no lo encuentran en el chat, igual se pueden ir a esta dirección. Joinmyquiz.com Así todo unido. No me lo van a dar espacios. Joinmyquiz.com y ponen el pin number que les, o el código que les aparece abajo. There you go, Lucy. Already in. Nice. Good. And let's see. Aha, hola. 
¿Cómo, cómo se, ¿Qué es lo que se tiene que poner? Puede darle al link que les mandé en el, en el chat de Zoom o Ajá. acá este que está, que le estoy señalando aquí en la pantalla, joinmyquiz.com. ¿Y en WhatsApp no lo puede enviar, dicho? Se me hace complicado porque este sí... Ya lo envió Iris no, ahí. Ahí lo envió Iris, ya. Yeah. Ahí está ya en, en WhatsApp. Nice. Thank you, Iris. Salvando el día, Iris. Nice. Good. Nombre dice, entonces nombre, Reinaldo. Yes. Ya cuando estén ahí, que le pongan el, el game code, le va a pedir su nombre y su nombre va a ir apareciendo así como han aparecido acá los demás. So we have... Alison, well, Carlita Mendoza, Alison, Evelyn, Ana Beatriz, Julie, Meli, y Carlita Lanza, Iris, María, and Lucy. Good. All right. And now we have Reinaldo and Marilyn. All right. So let's start there. So this is an interactive lesson. Esta es una lección interactiva. Son determinados puntos de la lección. Marta, nice. Mayra, good. Le van a aparecer unas preguntas y tipo Kahoot en las que ustedes van a seleccionar una de las cuatro posibles respuestas. So let's see. Emilio, nice. So here we go. Let's see how you do it. So let's start with the lesson. Si todavía no se han unido, se pueden ir incorporando. So let's see. Ta -da -da -da. Telling the time. Whenever we want to tell the time in English, we are usually asked the question, what time is it? What time is it? Right, ¿Qué hora son? What time is it? So, to tell the time in English is very easy. Here we have a clock, not a watch, a clock. First things first. What's the difference between a watch and a clock? Why are they different or are they the same? Clock is for a uh, um, object to can put in the wall. And ah. Watch is a portable pocket. Very good, exactly. It's something that we can wear in our wrist. So very good. The clock, it's always on the wall, right? It can be a... Uh, an alarm. Ajá. Tell me. Yo no he entendido muy bien el juego. ¿Qué es lo que realmente vamos a darle aquí a? Oh no 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 no. Ahorita nada. Todavía no estamos. Ah. No. Este. <risa> okay. Oye, horse, oye, horse. <risa> Ahorita eh, les decía es como una lección interactiva y en lo en lo que les estoy explicando nada. Pero va a llegar un momento en que sí se les va a hacer como unas preguntas. Y ahí se selecciona la respuesta correcta. Ahorita solo están como conectados. So, nice. No worry. Okay. <laughs> so, uh, we were saying the clock is something we can put on the wall or that we can hang on the wall or, a, well, like a device also that we can use, right? A, an electronic clock. So, or, or, or a, 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 if that's also possible. And a watch is something that we wear. Watch is el reloj de puño, right? El que usamos en la muñeca. That's a watch. A clock is el reloj de pared. O y puede ser también un reloj despertador. Es un clock, right? Y, pero no le decimos clock al que usamos en la muñeca. Eso no, right? Now, here we have. Y telling the time, this is very easy because it's like the way we do it also in Spanish. If you can tell the time in Spanish, you won't have problems with telling the time in English. So we can divide the clock in two parts. The one in which we say past and the one in which we say to. La parte amarilla del reloj la utilizamos con la palabra past o sea que si yo tengo por ejemplo la una y diez voy a decir 
It's one past ten. So I'm going to say, let's say, for example, it's one ten p.m. So it's ten past one. So it's ten past one. Es la una y diez. O diez pasan de la una. Usualmente en español no decimos y diez pasan de la una, a menos que trabajemos en radio. Pero nosotros decimos la una y diez. También se puede. So I can also say it's a one ten. No problem, right? It's one ten or it's ten past one. Um, usually, well, we're going to see either or, right? I guess it's a little bit more common when people use this past one. It's 10 past one. So there you go. Sometimes it will, as we do in Spanish, we also it, use quarters, right? Quarter past, so let's say that, for example, it's 9.15. So if I say this, I would say it's a quarter past nine, right? It's 15 past nine or it's 9.15. So, here's the thing. You can use either or these three ways to say it. Teacher, ¿cuál es la mejor? O ¿cuál es la que suena mejor? ¿Cuál es la que me debo aprender? No se case con ninguna, right? So, utilice la que le parece bien. De repente, quiere intentar la otra. That's okay. So, no es que una es mejor que otra. Utilice la que se le haga más fácil o y la que más le guste, right? Um, here we have the three ways to do it. Como lo hacemos en español, yo puedo decir la una y cuarto o la una y quince. Yeah, no hay mayor diferencia en eso, la gente entiende. Lo mismo en inglés. I can say it's a quarter past nine or it's fifteen past nine. No problem. They're going to get it. And, and even I can say it's 9.15. Now, después del quarter, but por cierto, del quarter viene la palabra cora, right? So una cora, it's a quarter. So just no vayan a decir it, es una cora. It's a, it's a quarter past nine. Uh -uh, no vayan a decir it's quarter, quarter. Cora. So there you go. After the quarter, we read half, half, right? Half means mitad. So I say in this case, half past. If, for example, let's say it's this time. So it's 10. Well, no, I'm sorry. It's half past 10. So I can say this. It's half past 10. ¿Por qué digo it's half? Porque pasa justo la mitad de la hora, ¿no? Son los 30 minutos. So, half past 10. I could perfectly say it's 30 minutes past 10. So it could be, right? It's 30 minutes past 10. Valid. And I can also say it's 10 30. It's 10 30. Right? It's 10 30 p.m. It's 10 30 a.m. Up to you. Either or, or either of these three choices, that's cool. No problems. Cuando ya pasamos de la mitad, right, de la half, 
después de los 30 minutos, ya no voy a decir past, ya no puedo decir it's 35 minutes past, one, mm -mm. ahí viene el two, como en español, ya no decimos, bueno, aquí empezamos a decir, por ejemplo, faltan 25 para las 4, por decirles algo, ¿no? Sabemos o entendemos que son las 3.35. So, let's say that I have, um, it's 8.45. Um, no, 40. So, it's 8.40. So, I could say it's 8.40. Or it's 20, 20 to 9. So this is it, right? It's 20 to 9, but it's 840. Cualquiera de los dos, igual, me resuelve, me sale bien, no problem. It's 840 or it's 20 to 9. Literalmente, faltan 20 para las 9. Así como en español. It's 20 to 9. Y así, igual, y la misma manera en la que lo vamos a hacer en español, lo vamos a hacer en inglés. Igual podemos ocupar el cuarto. Right? It's a quarter to 9. It's a quarter to 10. It's 15 to 10. It's the same. Or it's 9.45. Como ustedes lo quieran decir. So, same as in Spanish. So, let me see. Let's see if you got the idea here. So, I'm going to erase this. And I'm going to continue here. So, in this case, for example, it's three o'clock. Acá... Estoy utilizando el término o'clock, que ya habíamos dicho, creo, anteriormente. Significa en punto. It's three o'clock. No puedo decir son las tres y cinco en punto. Mm -mm. No. Nope. Solo las tres, cero, cero, puedo decir it's three o'clock. O four o'clock, o seven o'clock. Class finishes, usually, at ten o'clock. Right? So, not even one minute late. Then we have, now it's time for you to answer some questions. Let's see. What time is it in this clock? What time is it? Let's see. What time is it? Let's see, let's see. I'm sticking. Five, four, three, two, one. Time stop. Si el cabrón es estresante, este es más estresante. <laughs> so, very good. There you go. Millie, first place. Nice. Julie and Marilyn, first three places. So, what time is it? It's 10 o'clock. It's 2 o'clock. Mm -mm. It's 12 o'clock. No. So it's 10 o'clock. Perfect. Let's see. So you're getting the idea. What about this one? What time is it? Let's see. Let's see. Let's see. Nice. All right. Millie's still in the first place. Marilyn and Lucy. Good. So, uh -huh. in this case, it's two o'clock, right? Ah, uh -huh. quiero pasar el reloj. <laughs> it's 12 o'clock. Uh-uh. It's two o'clock. 
So, en español le decimos agujas, right? La traducción de aguja literal al inglés es needle. Pero cuando hablamos de los relojes, no decimos needles. Los relojes tienen hands, como estas, hands, como mano, right? Así le llamamos a las agujas del reloj en inglés. Hands. So, there you go. Let's see. So, you check those hands here. Now, this is what I was telling you before. It's half past seven. So, this might be a little bit difficult to grasp at the beginning because I know it's like we put first half and then the number. So, we got to be careful with this one. As you can see, it's the same as saying 7.30. It's half past seven, same as whenever we say 7.30. So, let's see if you got these questions. What about this one? What time is it? Excellent, so getting some points. So, uh -huh. it's half past 11, no, 12. Mm -mm. No, llegaba el 12 la aguja. So, it's half past 11, right? There you go. Menos half past six. Uh -uh. So, let's see. Next one. Let's see if you got this. What time is it? Ay, cuando la aguja está en medio, right? <laughs> Don't get confused. Let's see, let's see. And we have... All right, there you go. So what time is it? Nice, good, Julie, going up, nice. So it's half past 10, there you go, perfect. All right, so I guess you're getting the idea here. So as I was telling you, we also have quarters, right? Quarter is every 15 minutes and we pretty much just use a quarter here and a quarter here, in number three and number nine. In number six, we don't use quarter. No decimos dos cuartos pasan de, las, de la una, ¿verdad? para decir la una y media, no. Acuérdense que es half, el quarter, I only use it two times. It's a, a quarter past one, or it's a quarter two, whatever time, right? So let's see if you answered this question here. So what time is it? Easy. Don't let me down. Easy, easy. Let's see. Here we get Lucy going up. Nice. So perfect. It's a quarter past eight. Awesome. Very good. What about this one here? Sí, 
let's see, let's see. All right, positions changing, Marilyn going up. So it's a quarter past two, right? It's a quarter past two. All right. And well, there you have, as I was telling you, this is the other side of the clock. And here we say it's a quarter two, right? It's a quarter to two in this case, which is the same as to say it's 145. So let's see if you can tell this time in the clock. Yeah. Is it? Come on, come on. Nice. Right, very good. Mainly still in the first place. So it's a quarter to 12. So the shorthand is pointing or it's passing 11. So it cannot be a quarter to 11. It's a quarter to 12. So there you go. Next one. So there we have, very good. Positions changing a little bit. So it's a quarter two, three, right? So in this case, the short hand, it's pointing three and the long hand, that's a pointing nine. So a quarter two, three. And that's pretty much it about telling the time. So it's just a matter of remembering the words past or to, if you wanna say it that way, or if you want to use it in the conventional way, we use it in Spanish, right? It's okay. So you choose the one that you think it's easier for you. And that's pretty much it, right? That is what it is to tell in the time. Preguntas acerca de cómo decir la hora en inglés. Easy. It's okay, huh? So, it's very similar to the way we do it in Spanish. Solo es cuestión de que no se nos olviden las palabras que ocupamos. But then, that's fine. Okay, then. So I have a little practice for you here. Mm, but wait, let me see. Let me just end the session. So there you go. So first five places we have first place, Meli, second, Marilyn, third, Carlita, Lanza, fourth, Martita, and fifth place, Julie. So congratulations to you all. Nice. Okay, so let's see. Let me share here another practice with you, but this time about telling the time. So here we go. We're going to work this time in groups and we're going to complete a little practice about telling the time. So let's see, okay. So here we go, we're going to work on, we're going to work in trios. So 
Y group number one, Martita, y Evelyn, and Vilma Consuelo. So you are group number one. Number two, Alba, y Mary, and Mayra. So you are group number two. Group number three, Glenda, Lucy, and Julie. You are group number three. Group number four, Gaby, Carlita Lanza, and Mauricio. Group number five, Allison, Ana Beatriz, and Jesse. Then we have group number six. We wait. Um, I have Carlita Lanza twice. There you go. So group number six, Carlita Raquel and Reinaldo. You're working together. And the last one, Claudia, Veronica, Iris, and Marilyn. So you working together too. Okay. So I'm going to share with you the link. Le voy a compartir el link. Perdón, teacher. Uh -huh. ¿Quién voy yo? Que me levante al baño. <laughs> okay, let's see. Julie, Glenda, Lucy, and Julie. All right, so you're working together. Nice. Okay. Good. So, en la práctica, en el link que les voy a compartir, y es una práctica de telling the time. Van a ver varios relojitos y ustedes van a seleccionar la hora que sea la correcta en el reloj. So it's pretty easy. Me la van a enviar igual con los nombres de todos los integrantes, solo y a través de la página, no en documento de Word ni nada, y solo a través de la página a mi dirección de correo, como siempre hacemos. So, there you have a, the link in, a, in Zoom. So, let me see. I'm going to open the small rooms so that you can start working. So you will have like 10 minutes to complete it and then we come back to the main session. So there you go, opening the rooms now. So your 10 minutes start now. Let's see. If you need some help. Yes, let me see. Ya, ya se los comparto. Nice, don't worry. Oh, wait. There you go. Teacher, me cambié la computadora, quizás por eso me estoy con mi grupo. <ríe> ok, quiero ver, Carlita. Grupo 5. Grupo 5, en el 5 estaba, no, en el 6, con Reinaldo. Ah, ok. Sí, ahorita le envié la, 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 la notificación.
Hi, teacher. Hello, hello. Hey, dear. Aha. Uh -huh. How can I help? Tengo una duda. Aha. Mire, nos sacamos cinco. No. Pero todas están buenas. Solo que la nos dio mala. Ah. ¿Por qué? Y ni siquiera está mala porque esa es la buena. <risa> pero me cabe que confundió que esa no es la mala, pero está buena. Ajá. Es que sí, esa valía cinco puntos. Ah, <risa> no, mentira. Ah. No, no sé, creo que debe Pero ser. nosotros vemos ahí que está bien, porque dicen sí. que son. Ajá. Así, no, no se preocupen. Eh, creo que es un error de la, eh, de la calificación página. de la página. Ajá, porque si está en verde. Sí, están correctas. De hecho, las que estoy viendo ahorita en verde, todas están bien. Y, um, todas están uh, en verde, solo la segunda en roja y está buena también. Quiero ver la segunda. Quiero está ver correcta. Bien. Bueno, ¿verdad? Porque uh -huh. mm, yo creo que aquí tal vez lo único, ajá, lo único que tal vez por lo que se las puso mal es porque está en número. Es que, ajá, eso me, ajá. eso me decía Iris, pero, sí, que no sigue pero el orden. había otra que tenía un número también. Quiero ver, quiero ver. Ah, la, esta. Ah, ya me dije, ajá, es 25 past 3. Ajá. Uh, no, pero entonces tendría que estar buena, porque es lo mismo Nos decir. Nos sorprendimos las tres, porque cinco. Ajá, es 25 past 8, o es... 8.25, es lo mismo. So, o sería la última, it's 8.25, no, uh -huh. porque no está el no, Ajá, porque no está el PAS. Pero puede ser, eh, el, it's 8.25 eh, también es válido, son las 8.25, o 25 pasan de las 8. Cualquiera de las okay. dos estaría correcta. Pero okay. quizás esta solo tenía activada como respuesta correcta la última, me imagino. Y por eso no la tomó como correcta. Pero no, eh, no se preocupen. Esto yo lo ¿Y reviso. ¿Y el 5? ¿El 5? ¿Y el 5? La... ¿Cómo, cómo? Indignadas. Ah, no, 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 no se preocupen. Lo de la nota. No sé qué es el 5. Usted le la bala. ¿Y de dónde 5? No, si están buenas. Este, so you relax with that. Eh, it's a problem with the page. Es problema de la página, así que no, ya, no pasa nada. No. De hecho, tienen 10 porque eh, esta yo la tomaría como buena. So, no, don't worry. Ah, ok. Nice. Okay. Excellent. Solo voy a poner 5 ahí. <laughs> Solo voy a ver la nota. No, mentiras. No, <laughs> I will check it. Yeah, don't worry. <laughs> okay. ok, then. Nice. Thank so, you, teacher. Bye. Ya lo mandamos. Yes. All right. Excellent. Mm -hmm. So I'll see you then in the main session. All right. Okay. Ya llegó el teacher. Y que se hizo. Tenemos una queja. Que se sacaron cinco. Sí, por mala. Solo una tenemos mala. ¿Y por qué dice cinco de diez? Y la que tienen mala la tienen buena. No, bueno, no, estamos con parado. dudas. <risa> ok, ok. Es que eso estábamos, de hecho, hablando con... con estaba en un grupo y Ajá. me pidieron ayuda por eso, porque les aparece cinco, pero es un error del ejercicio, no es cosa suya. Así mm. que no, tranquila, yeah. no pasa nada. No. <risa> creo que todos fallamos en esa pregunta. Ya, creo que es la número tres. La dos. O la dos, la dos. Ajá. Eh, donde dice 25 past 8 que sería será porque está en número que sale mal la verdad eso, eso estábamos hablando que quizás bueno a pesar de que está correcta en teoría y yo más bien creo que lo que pasó fue que solo le pusieron o le dejaron una opción válida cuando tendrían que haber sido las dos pero está la, la última opción creo que es si no mal recuerdo y también está correcta es Teacher, o será que, será que también porque como está todo con, en letras tendría que ir también ese número en letras de la otra de la misma manera que van las demás frases o no pues, importa que vaya intercalado números y letras 
Así estábamos diciendo que podría ser por eso, pero hay una... muy enfermo y por los medicamentos, los nervios, y la mamá no tiene pena. La mamá aquí, Gaby, que está bueno el chambre, pero no, ahorita no. So, la cosa es, hay una que también casi al final tiene un número, tiene un numerito, entonces... ¿Por qué tomó esa buena, por ejemplo, y no la que tenía el número, que es la número 2? Entonces, tal vez no es eso. Yo creo que solo es un error de la página. Pero para darles contexto a los demás que se acaban de unir, no estén tristes, no tienen cinco. Eh, no es eso. La vida sigue. No es, sí, sí, sí. Profe. es un error del ejercicio. Pero este, si la tienen en verde, está correcta. Right? Y yo sé que me imagino la mayoría, pues te deberían de tener 10. Y en la en número... Post, sí, Ajá, no lo entendí exacto. Porque, porque... No entendemos, nadie, no entendemos. Ah, okay. Okay. <risa> Creo que es un error igual. Tendrían que haber dos respuestas sí, sí, buenas. Sí, 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 Ahorita me quedé así como burlado por el ejercicio porque me hizo, me, me hizo quedar en mal. <risa> so, en la número 2... Para mí, si ustedes pusieron la que tiene el número 25, está correcta. So, aunque se las haya tomado mal, está bien. Si ustedes pusieron la última, que creo que dice it's 825, también está correcta. Se puede decir de las dos maneras. So, don't worry, ¿verdad? no es que tengan 5. So, de hecho, creo que la mayoría eh, ha sacado 10. So, don't worry about that. Y Jesse, ajá, pregunta. Pienso que yo vi que se pueden escoger dos respuestas, entonces en algunas habían dos que eran correctas. Ah, Pienso que también... oh, nice. Podría ser, o sea, que era de seleccionar las dos o, o la, las posibles eh, respuestas correctas. Ah, podría ser. Y eso explicaría que al dejar solo seleccionada una, tal vez entonces la tomó como mala. All right, nice. A ver en qué idioma es que, está. Si se ponían en verde, estaban buenas. Ajá. Sí, si están en verde es porque están buenas. So, y... ah, pues tenemos 10, Reinaldo. Y Reinaldo y yo he afligido. Ni cenar queríamos. <risa> ya, renuncio, dije, basta. No creo que sean sí, válidas las dos, porque si nosotros vayamos en una, hubiéramos tenido 4 de 10, no 5 no de 10. No sé, pero la cosa es que no hay problema. No se queda vale, todos en no el se Yo creo que todos tienen 10, de hecho. <risa> ya la voy a revisar bien. <risa> a ver. All right, now I'm going to check them. So you don't worry about that. Okay. So that being said, today, as well, you could see, we learned how to tell the time in different ways. We learned that it's very similar to Spanish. And, well, that is not that complicated, right? So, let's see. I'm going to take attendance for the last time. Y hoy le correspondería quedarse a Mayra. ¿Se puede quedar, Mayra, unos minutitos después de la clase? Yes. Yes, perfect. Ok, Mayra. So, se queda entonces un par de minutitos. Y con los demás, paso lista. So, empiezo Let's see, Alison Gabriela Ramos. Present. Thank you very much, Alison. Next, Alba Suleima Garcia. Present. Thank you very much. Next, Ana Beatriz Pineda. Present. Thank you very much, Ana Beatriz. Next, Claudia Verónica Juárez. Present, teacher. Thank you very much, Claudia. Next, wow. Gabriela Irania Díaz. Present. Thank you very much, Gaby. Y next, Glenda Maricela Cuella. Glenda, are you there? Well, I guess she's having problems with audio. So let me see. Next person, we have a It is Beatriz Cornejo. Present teacher. Thank you very much, Iris. Next, Carla Raquel Mendoza. Present teacher. Thank you very much, Carlita. 
let's see. We wait. Uh, all right. Next person, Carla Yesenia Lanza. Carla Yesenia. Present. Oh, there Present. you go. Nice, thank you, uh, Carlita Lanza. Next, Lucy Natalie Juarez. Present. Thank you very much, uh, Lucy. Next, Marilyn Del Carmen Solis. Present. Thanks a lot, Marilyn. Next, Marta Luz Orellana. Present. Thank you very much, uh, Martita. So we continue with... Mauricio Emilio Alvarenga. Present teacher. Thank you, Mauricio. Next, Mayra Lisbeth Avilés. Present. Thank you, Mayra. Next, Reinaldo Chávez Guerra. Present teacher. Thank you very much, Reinaldo. So, let me see. Next, we have... Rosa Vilma Landa Verde. Rosa Vilma, not here. So we continue with Sonia Evelyn Iraeta. Present teacher. Thank you very much, Evelyn. Next, Teresa Guadalupe Bonilla. Eh, not here. So we continue with Jessica Melissa Oya. Jessica. All right. Thank you very much, Jesse. Next, Julissa Raquel Cruz. Present teacher. Thank you, Julie. Uh, next person, Maria Magdalena Ronquillo. Present. Thank you very much, Mary. And last but not least, Vilma Consuelo Guzmán. Present teacher. All right. Thank you, Vilma Consuelo. Okay, uh, ladies and gentlemen, thank you very much for being yes, part of today's sure. class. <laughs> well, yes, la mencioné, pero no sé, creo que tiene problemas con la conexión, Glenn. But anyway, okay. si, le tome, si le tome asistencia, don't worry. Bye. Thank you very much. Uh, girls, boys, have a good night. Practice, keep on studying. Don't forget your homework assignments. Don't, don't forget to complete them. And have a good day tomorrow. I'll see you tomorrow. Take care. Bye. Bye-bye. Bye. Sweet dreams. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye-bye. Bye, Bye, teacher. Bye. Take care. Okay. So, Mayra, bye-bye. Take care. Ok, solo nos quedamos entonces con Mayra. Ok, Mayra, a ver. So, tenemos, bueno, cinco minutitos nada más, Mayra. Y estos minutos son en caso de que usted tenga alguna duda, alguna pregunta de algún tema que hayamos visto en la clase, que tal vez no esté tan claro todavía, o que le haya costado. So, este, dígame, el... La duda tal vez sería, ¿verdad que solo el do y el do solamente ah. es cuando es una pregunta, verdad? Mm. Con una cuestión. Fíjese que... Puede... Ajá. Porque es que yo este, en veces tradujo, ¿va? porque mi problema está que mi léxico no es muy grande en inglés. Ah. Entonces cuando tradujo algo eh, y no le pongo el signo de interrogación, no me da el do. Solamente Ajá. cuando le pongo el signo de interrogación. Ok, vaya. El do y el das son auxiliares. Eh, eso significa que yo los puedo ocupar para preguntas, como usted a, a, bien acaba de decir. Por ejemplo, cuando yo digo, do you like a pizza? Right. O en WH questions, como cuando digo, what, eh, digamos, where does she live? Por ejemplo. Now, aparte de las preguntas o del uso de estos auxiliares en preguntas, también puedo ocuparlos en oraciones negativas. 
En las oraciones negativas, yo digo, I don't like pizza. O, eh, she doesn't live in uh, San Miguel, por ejemplo. Pero so, en este caso, siempre uh -huh. diría el don't, ¿verdad? O el, el don't. Pero ah, NT, sí. ¿verdad? Siempre lleva sí. al final. <ríe> Correcto. No, sol, no es solamente tú o, o... Sí y no. Down. Porque acá Ajá. yo estoy usando una contracción, pero si yo lo tuviera que escribir completo, en realidad acá dice do not. Y acá en el otro ah. dice does not. So, okay. si nosotros lo vemos completo, tendría que decir así. Pero, como yo lo uso en una contracción, entonces ahí es donde se ve como que es una sola palabra. Don't y doesn't. Pero realmente son dos. Do not o does not. Right. Solamente cuando es negativo, ¿verdad? Cuando es negativo, ajá, exacto. Ok. Ocupo ese not. Y si ah. es pregunta, entonces ahí sí van solitos. El do y el does. Ay, gracias. Nice. Chévere. Y acuérdense también que ese do y das también pueden ser verbos principales, no solo auxiliares. Por ejemplo, cuando yo digo, she always does her homework. Ella siempre hace su tarea. Entonces acá también lo puedo ocupar. En este caso, no como un auxiliar sino como el verbo hacer. So, ella siempre hace su tarea. So, pueden ser o puede funcionar de las dos maneras, como auxiliar. Como afirmativo. Exacto. Sí, está afirmando. Ajá, Ajá podría ser, eh, podríamos decirlo de esa manera, en una oración afirmativa. Right. Funcionando como el verbo hacer, no como un auxiliar en este caso. Ok. Nice. Excelente. Sí, uh -huh. Lo felicito, teacher, porque la verdad he tenido ah, varios gracias. maestros y, <ríe> y con usted he aprendido más. Ay, de verdad que, bueno, me alegra. Sí, me alegra el problema muchísimo. es que Ajá. tenemos con los compañeros que como ya estamos terminando el año escolar, Ajá. entonces tenemos muchas cosas encima, entonces no tenemos tiempo para estar practicando sí, mucho. Ya me imagino. Sí, ahorita está Pero, casi terminando ya, ¿verdad? Sí, ya este mes salimos. Wow. Pero de ahí de lo contrario, a nosotros nos gusta cómo nos da la clase. Ah, qué bueno. La verdad que me alegra muchísimo. Pues, bueno, usted sabe, creo como docente es lo que, eh, es lo mejor, sí. ¿no? Puede haber la satisfacción de que, eh, de que están aprendiendo y de que, de que le gusta, ¿no? Que le gusta la manera en que, en que sea la clase. Así que me alegro muchísimo y muchas gracias por eso, Mayra. De nada. Nice. Bueno, bueno, gracias también por el tiempo, por estos minutitos que, que, que se quedó al final. Y I'm sorry ya le, que ya le robé por ahí un minutito extra, pero y, well, thank you very much. Y pues cualquier no cosa, cualquier consulta, a estamos a la orden. Ok. Gracias, teacher. Bueno, have a good night. Bye bye. Good night. Bye. Thank you. Bye-bye.